এখন আমরা সমাধান করব যশোর বোর্ড দুই হাজার বাইশ সালের মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ অধ্যায় থেকে আসা সৃজনশীল প্রশ্নটি প্রশ্নে বলা আছে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র হতে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর কিলোমিটার উচ্চতায় একটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হলো যেখানে অভিকর্ষ স্তরণ জি ইকুয়াল নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এবং মহাকর্ষ ধুবক যথাক্রমে দেওয়া আছে গতে বলেছে কৃত্রিম উপগ্রহটির বেগ নির্ণয় করো তাহলে এখানে দেখো প্রথমে আমরা কি কি দেওয়া আছে সেটি যদি আমরা একটু লিখি এখানে তোমাদের জি এর মান দেওয়া আছে অভিকর্ষ স্তরণ নাইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দেওয়া আছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার এবং এই যে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র হতে যে উচ্চতায় আছে সেই উচ্চতা কিন্তু আমার দেওয়া আছে তবে সেই উচ্চতা এইস ইকুয়াল কত দেওয়া থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর কিলোমিটার আচ্ছা জি এর মান এখানে তোমাকে দেওয়া আছে মহাকর্ষীয় ধুবক সিক্স পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার এটি দেওয়া আছে এগুলো তোমার প্রশ্নে দেওয়া আছে এখন দেখো আমরা যদি কৃত্রিম উপগ্রহের বেগ বের করতে চাই তাহলে আমার ফর্মুলা কি ভি রুট ভি ইকুয়াল রুট ওভার জি এম বাই আর প্লাস এইস তাহলে আমার আর দেওয়া আছে এইস দেওয়া আছে জি দেওয়া আছে এখন এখানে একটু কাজ করে নিব আমরা একটু এইসকে একটু মিটারে নিয়ে নিব তাহলে একটি মিটারে নিলে আসে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন মিটার তাহলে আমার কিন্তু পৃথিবীর ভর দরকার পৃথিবীর ভর কিন্তু আমরা জানি তারপরও এখানে আমি পৃথিবীর ভর বের করে নিব কারণ দেখো জি এর মান কিন্তু সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি দেওয়া নাই পৃথিবীর ভর তাই আসবে সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি আসবে কিন্তু তারপর আমরা একটু বের করে নিব যে কত আসে তাহলে দেখো আমরা কি জানি জি ইকুয়াল জি এম বাই আর স্কোয়ার তাহলে এম ইকুয়াল কি লিখতে পারি জি আর স্কোয়ার বাই জি তাহলে এখন যদি ভ্যালুগুলো যদি এখানে বসাও তাহলে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পর সিক্স আর স্কোয়ার সিক্স পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস ইলেভেন তাহলে দেখো এটি করলে কত আসে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স আর স্কোয়ার ডিভাইড সিক্স পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন তাহলে এটি করলে আসে ফাইভ পয়েন্ট নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর তাহলে ফাইভ পয়েন্ট নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি দেখো আলটিমেটলি কিন্তু সেটাই পৃথিবীর ভর কিন্তু সেটাই আসবে পৃথিবীর ভর যেটা সেটাই আসবে কিন্তু আমি এখানে সেফটির জন্য বের করে নিয়েছি কারণ কি আমার মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মানটা দেওয়া আছে সিক্স পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস ইলেভেন যেহেতু সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি দেওয়া নয় তো বের যদি তোমরা করে না নাও তাও কোনো সমস্যা নাই কিন্তু বের করে নিলে কি হবে মানটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আসবে এখন দেখো এখন কৃত্রিম উপগ্রহের বেগের যে সূত্র তাহলে কৃত্রিম উপগ্রহটির বেগ কৃত্রিম উপগ্রহটির বেগ ভি ইকুয়াল রুট ওভার জি এম বাই আর প্লাস এইস তাহলে এখন যদি ভ্যালুগুলো বসাও রুট ওভার জি মানে সিক্স পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন এম মানে ফাইভ পয়েন্ট নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর আর মানে আমরা জানি সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস এইস মানে আমরা জানি থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন এখন যদি এটিকে ক্যালকুলেশন করো তাহলে কত আসে একটু দেখো সিক্স পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন 
into 5.99 into 10 to the power 24 divide 6.4 into 10 to the power 6 plus 3.6 into 10 to the power 7 ताहोले एटी कैलकुलेशन कोर ले आमार रेजाल्ट आशे 3,007.57 मीटर पार सेगेंट ताहोले एटर उत्तर आशे 3,076.5 जेवतु 77 एशे चाम एटके 5,8 लिकला 5,8 मीटर पार सेगेंट ताहोले 3,007.58 मीटर पार सेगेंट এটি হলো কৃত্রিম উপগ্রহের বেগ এখন যদি আমরা ঘনক প্রশ্নটি সমাধান করি ঘনক প্রশ্নে বলেছে কৃত্রিম উপগ্রহটি ভূস্থির হবে কি গাণিতিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে বলেছে তাহলে কৃত্রিম উপগ্রহটি ভূস্থির হবে কিনা এটি যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমাদের কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহটির পর্যায়কাল নির্ণয় করতে হবে এবং এই পর্যায়কাল নির্ণয় করে যদি আমরা 24 আওয়ার যদি পাই তাহলে বলতে পারবো যে হ্যাঁ কৃত্রিম উপগ্রহটি ভূস্থির আর যদি 24 আওয়ার্স না হয় তাহলে কিন্তু আমরা বলবো যে কৃত্রিম উপগ্রহটি ভূস্থির না কারণ পৃথিবী তার নিজ অক্ষে যে ঘুরতে যে সময়টা সেটি কিন্তু কত 24 আওয়ার্স তাহলে আমরা এখন এই পর্যায়কাল বের করে দেখব যে 24 আওয়ার আসে কি আসে না যেটির উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারবো ভূস্থির হবে নাকি ভূস্থির হবে না তাহলে চলো আমরা পর্যায়কালের সূত্র কি জানি কৃত্রিম উপগ্রহের পর্যায়কাল কৃত্রিম উপগ্রহের পর্যায়কাল t ইকুয়াল 2 pi whole into r plus h root of r r plus h by gm एटा के भावे लिखते पारो but t equal root of r 4 pi square r plus h whole cube divided gm ए भावे लिखते पारो जे भावे इच्छा शे भावे लिखले एकोन जुदी भैलो गुलो जुदी बशाई ताले 2 into 3.0 3.1416 into 6.4 into 10 to the power 6 plus 3.6 into 10 to the power 7 into root over 6.4 into 10 to the power 6 प्लस 3.6 इनटू 10 टू दी पावर 7 डिवाइड जीएम 6 जी माने 6.7 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 11 इनटू 5.99 इनटू 10 टू दी पावर 24 एकों जुदी एटी जुदी कैलकुलेशन करो ताहुले देखो कतौश आमी जो दी इटे के एक बड़े कैलकुलेशन कोरी ताले two into three point one four one six into six point four into ten to the power six plus three point six into ten to the power seven खूबी बड़ो कैलकुलेशन खूबी केयरफुली कोट थोबे ये कैलकुलेशन टी कोटे के ले तुमरा प्राय भूल कोरे था को खूबी केयरफुल भावे ये कैलकुलेशन टी कोर्बे तुमरा रूट ऑफ़ बार 6.4 इनटू 10 टू दी पावर 6 प्लस 3.6 इनटू 10 टू दी पावर 7 डिवाइड 6.7 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 11 इनटू 5.99 इनटू 10 टू दी पावर 24 चलो देखिए कतौर आशे एटी कोल्ड है हमारे आशे सियासी हजार पांच सौ बिरयानोपोई दशमिक टू वन 
সেকেন্ড তাহলে আমরা লিখতে পারি ছিয়াশি হাজার পাঁচশো বিরানব্বই দশমিক টু টু সেকেন্ড এখন এটিকে যদি ভাগ দাও ছত্রিশশো দিয়ে তাহলে কিন্তু উত্তর আসে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট জিরো ফাইভ আওয়ার তাহলে আমরা বলেছিলাম যে যদি পর্যায়কাল কৃত্রিম উপগ্রহটির পর্যায়কাল যদি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার আসে তাহলে কিন্তু বলতে পারব যে হ্যাঁ কৃত্রিম উপগ্রহটি ভূস্থির যদি না আসে তাহলে তো ভূস্থির হবে না আমাদের কিন্তু এখানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার চলে এসেছে আমাদের এসেছে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট জিরো ফাইভ আওয়ার জিরো ফাইভ মোটামুটি এটাকে নেগলেক্ট করা যায় মানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ারই বলা যায় তাহলে কিন্তু উদ্দীপক অনুসারে কিন্তু বলা যায় যে হ্যাঁ কৃত্রিম উপগ্রহটি ভূস্থির হবে তাহলে বলা যায় কৃত্রিম উপগ্রহটি উপগ্রহটি ভূস্থির হবে এটিই ছিল তোমাদের ঘন প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ